It is probable that some of you were not here with us last evening. Ik denk dat het mogelijk is dat enkelen hier gisteravond niet waren. I would like therefore to say that what we are going to think about this afternoon is following on what we were doing last evening. Daarom wil ik graag zeggen dat dat wat wij vanmiddag doen is een vervolg van dat wat wij gisteravond met elkaar over dachten. You will understand that there has been something before this. U zult begrijpen dat dus voor het gegeven van vanmiddag iets anders gezegd is. But I will do my best to link you on with that so that we can just continue. Maar ik zal mijn best doen om u het verband te laten zien, zodat wij verder kunnen gaan. Thing that the Lord has laid on my heart for this time. Dat wat de Heer op mijn hart gelegd heeft voor deze tijd, is that which has come in with the Lord Jesus. Is dat wat uh, met de Heer Jezus Christus gekomen is toen Hij op aarde kwam. That is what it was that came into this world with the Lord Jesus. Dat is wat in de wereld kwam toen de Heer Jezus Christus in de wereld kwam. What he brought in with him. Wat hij met hem meebracht. And therefore what we as Christians have come into in the Lord Jesus. En waar wij ingekomen zijn toen wij in Christus kwamen. It is just the crisis which was reached when Jesus came into this world. Het is, het is de crisis die uh, kwam toen de Heer Jezus Christus in deze wereld kwam. It was a crisis for all time. Het was een crisis voor alle tijden. I am more and more convinced as I travel about the world. Meer en meer ben ik overtuigd dat als ik rondreis over de wereld, that there is a very great need of recovering the true meaning of Christianity. Dat ik uh, ervan overtuigd ben dat het nodig is om uh, te zien het herstel van het waarachtige Christendom. Even Christians everywhere do not understand what they have come into. Uh, christenen begrijpen, uh, overal begrijpen de christenen niet waar zij, waar zij werkelijk toe geroepen zijn, wat werkelijk hun deel is. I believe that 90% of all our troubles are due to that. Ik geloof dat 90% van onze moeilijkheden daar het gevolg van is. If we went to the Lord with many of our troubles, als wij naar de Heer gingen met onze moeilijkheden and asked him to tell us why it is we're in this trouble en hem vroegen waarom we in deze bepaalde moeilijkheid zijn he would just say well this is just exactly what i told you hij zou zeggen wel dit is nu precies wat ik wat ik je gezegd heb you have not understood what i told you je hebt niet begrepen wat ik je verteld heb now let me illustrate it in this way uh, laat het me op deze manier duidelijk maken. When we were young, toen wij jong waren, because that was a long time ago with some of us. <laughs> voor enkele van ons is dat een hele lange tijd geleden. There was a game that we used to play at our Christmas parties. Daar was een, een, een spelletje dat wij speelden als het uh, kersttijd was. All the people present would be formed into a big circle. Al de mensen die uh, in de kamer waren moesten een cirkel vormen. And then one person at the beginning of the circle. En de persoon die aan het begin van de cirkel stond would whisper in the ear of the next person something. Uh, zou in het oor van de persoon die naast hem stond iets fluisteren. You know this game? <laughs> Can you this spelletje? And that person would say it to the next person. And die persoon wil het weer doorgeven aan de andere. And so it passed right round the circle. And so ging het de hele cirkel rond. 
and then the last person would have to say out loud what they had received. En dan de laatste persoon in die cirkel moest luid opzeggen wat hij gehoord had. And of course there was a great deal of laughter. En dan was er natuurlijk heel veel gelach. The thing had uh, gathered a lot of other things as it went on. Als dat dat uh, woord doorging, dan was er heel veel bijgekomen. Or it had lost a lot of things. Of daar was heel veel wat wat nooit doorkwam. And when it comes out at the end, you hardly recognize what was said at the beginning. En als het er uitkwam aan het eind, dan was het uh, zelfs mogelijk dat je helemaal niet kon herkennen wat aan het begin werkelijk gezegd was. Now evidently you know that game. U kent dat spelletje, denk ik wel. I think that's like Christianity. Ik denk dat dat vaak het christendom is. Of course, Christianity is not a game. Natuurlijk, het christen zijn is geen spelletje. It's a very serious business. Het is een heel ernstige zaak. But it's been passed on around great circles through many generations. Maar het is uh, doorgegeven door verschillende kringen... De, de eeuwen door. And as it has gone on, it has lost something. En terwijl het doorging, heeft het veel verloren. It has gained a lot of other things. En daar is een hele hoop andere dingen zijn erbij gekomen. And you can hardly recognize now that that is the original thing. En u kunt nauwelijks het originele ontdekken. People have just said what they thought they heard. Mensen hebben gezegd wat zij dachten, wat zij hoorden. Men have given their own interpretation. Mensen hebben hun eigen vertaling gegeven. And here today we have a Christianity that is not the original. En het gevolg is dat wij vandaag een christendom hebben dat niet het echte is. Indeed, many Christians have a Christ who is not the original Christ. Uh, inderdaad, vele christenen hebben een Christus die niet de echte Christus is. Now, I am not saying that that is true about you. Ik zeg niet dat dat van u het geval is. Of course, you are all right. Natuurlijk bent u, uh, hebt u het allemaal bij het rechte eind. Are you all right? Be- is, het, is het goed met u? Do you not need to be put right about your Christianity? Hebt u het niet nodig om uh, in... De juiste verhouding met Christus te komen. Do you not need to have Christianity explained to you? Hebt u het niet nodig dat u het Christendom onderwezen wordt? Is there not something to be recovered? Is daar iets wat weer opnieuw veroverd moet worden? Is there not something to let go? Is er not niet iets wat u moet loslaten? Well, it's just that that we are occupied with in these days. Dat is juist waar wij mee bezig zijn in deze dagen. And if you think this does not apply to you, en als u denkt, oh, dat heeft geen betrekking op mij, I can tell you that the one who is speaking to you knows how true it is. Dan kan ik u één ding zeggen dat degene die voor u staat, die weet hoe reëel dit is. I'm always getting into difficulties with the Lord. Ik kom altijd in moeilijkheden met de Heer. Does that sound very terrible? Uh, lijkt dat erg verschrikkelijk? Sometimes I almost have a quarrel with the Lord. Uh, soms heb ik zelfs een, een woordenwisseling met de Heer. Now Lord, are you quite sure you are right in what you're doing with me? Heer, bent u er zeker van dat het goed is wat u met mij doet? You quite sure that you're right in the way you're leading me? Heer, bent u er werkelijk van overtuigd? Dat het goed is de wijze waar u op u me leidt. And he just says, go back to my word. En hij zegt, ga terug naar mijn woord. Shall I give an illustration? Zal ik een voorbeeld geven? A few weeks ago, I got very discouraged in ministry. Een paar weken terug werd ik zeer ontmoedigd in de bediening die ik heb. Oh, how difficult this work of the Lord is. Oh, wat, was, wat is dit werk van de Heer moeilijk? What a lot of difficult people. Wat zijn er toch veel moeilijke mensen? What a lot of difficult problems. Wat zijn er toch veel moeilijke problemen? And all our teaching seems 
to get such a little way. And all ons onderwijs schijnt zo weinig resultaat te hebben. And so I went to the Lord. En daarom ging ik naar de Heer. I said, Lord, I think it's time I retired. En ik zei, Heer, ik denk dat het nu tijd is dat ik met pensioen ga. I think I have done enough. Ik denk dat ik nu heus wel voldoende gedaan heb. Now, Lord, will you excuse me? Heer, uh, wilt u mij verontschuldigen? Pass it on to others. Laten anderen het nu maar doen. And let me finish my days quietly. En laten nu mijn dagen in rust worden doorgebracht. Well, of course you may say, well, poor chap. <laughs> Natuurlijk kunt u zeggen, ach, arme man. He's in a bad way. Hij, hij is in een verkeerde stemming. So I talked to the Lord with my trouble. Daarom vertelde ik de Heer mijn moeilijkheden. Then, uh, early in the morning, I opened my Bible. Toen, vroeg in de morgen, opende ik mijn Bijbel. And what did my eyes come on? En wat zag ik? There it was. Daar was het. Straight between my eyes. Recht voor mijn ogen. Preach the word. Predik het woord. Be instant in season and out of season. Uh, op geschikte tijd of op niet geschikte tijd. Reprove, rebuke, exhort with all long suffering. En onderwijs en bemoedig en uh, vermaan met alle geduld. It is in the word. Dat is in het woord van God. We get into our troubles. Wij komen in onze moeilijkheden. Because we get away from the beginning. Omdat wij de weg van het begin ergens missen. When we come back to the original word. Als wij tot het oorspronkelijke woord terugkomen. The Lord has the answer for all our problems. Dan heeft de Heer het antwoord voor al onze problemen. Well now having said that. Nadat ik dit gezegd heb. Let us come back to our subject. Laat ons teruggaan naar ons onderwerp. You know, last night we were in the gospel by John. U weet dat gisteravond hebben wij stilgestaan bij het evangelie van Johannes. We going to say a few more things about this gospel. We zullen nog iets uh, over het evangelie van Johannes zeggen. Of course, I expect that people who come to conferences know their Bible. Ik verwacht dat mensen die naar een conferentie komen hun Bijbel kennen. So it is not necessary for me to tell you what is in the Bible. Dus het is voor mij niet noodzakelijk om u te vertellen wat erin staat. My work is to try to explain what is in the Bible. Mijn opdracht is om te verklaren wat er in de Bijbel staat. Because you know your Bibles, I'm had the ground laid for what I have to say. Als u uw Bijbel kent, dan is het fundament gelegd voor dat wat ik u te zeggen heb. Now to begin with, you know that the gospel by John is the eternal gospel. U weet dat het evangelie van Johannes het eeuwige evangelie is. Matthew, Mark, Luke are the gospels of history. Uh, Matthäus, Marcus, Lucas zijn de evangelieën van de geschiedenis. They begin with the birth of the Lord Jesus. Zij beginnen met de geboorte van de Heer Jezus. Or in the case of Mark, the beginning of his earthly ministry. Of in geval van het evangelie van Marcus, het begin van de bediening van de Heer. They are historical gospels. Dat zijn historische evangelieën. When you come to John, you get outside of history. Maar als, je, als we beginnen met Johannes, dan gaat dat buiten de geschiedenis om. You're going to come into history. Je komt erin, but you begin outside. Maar je begint uh, als het ware daar ver voor. Right back in the eternity past. Uh, helemaal terug in het allereerste begin. In the beginning was the word. The in word was with God. The word was God. In het begin, in de beginnen was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Then history, through him, by him, all things were made. Dan de geschiedenis, door hem, alle dingen werden alle dingen geschapen. But John's gospel, from beginning to end, 
is set in the eternal. Maar het Johannes evangelie van het begin tot het eind heeft, is, is als het ware heeft zijn zetting in het eeuwige. Please try to remember that as we go on. Uh, wilt u dat alstublieft herinneren als wij verder gaan? We were saying last night that the name given to the Son of God as the Word is an eternal thought. Uh, wij hebben gisteravond gezegd dat de naam van de Zoon van God als het Woord is een eeuwige gedachte. A word begins with a thought. Een woord begint met een gedachte. That thought was in the mind of God. Dat uh, die gedachte was in Gods hart. Then the word is an expression of that thought. Dan is het woord een uitdrukking van die gedachte. Here in this gospel, behind all that is written, we have eternal thoughts. In dit evangelie, achter alles wat geschreven is, hebben wij eeuwige gedachten. Gedachten die betrekking hebben met de eeuwigheid. You must always, when you're reading this gospel, look behind the thing that is written. Als u dit evangelie leest, moet u altijd bedenken uh, en zien wat de achtergrond is van alles wat geschreven is. You will see how important that is as we go on. U zult zien hoe belangrijk dat is als wij verder gaan. Here we have in this gospel then the eternal thoughts of God. In dit evangelie hebben wij dus de gedachten die betrekking hebben met de eeuwigheid van God. To what does that eternal thought of God relate? Waar heeft die eeuwige gedachte van God betrekking op? It relates to people whom he desires to have as his children. Het heeft betrekking op mensen die hij in gedachten heeft en die hij zo wil hebben als zijn kinderen. In other words, the eternal thought of God relates to a kind of being called man. Met andere woorden, de gedachte van God heeft betrekking op een soort mensen. You notice how the gospel goes on. U ziet hoe het evangelie verder, zich, verder gaat. He, the word, came to his own things. Het woord kwam tot de zijnen. Which he had made, of course. En hij had deze gemaakt. All things were made by him, John has just said. Want alles is door hem gemaakt, heeft Johannes juist gezegd. He came to the things which he had made, which were his own things. Hij kwam tot de dingen die hij gemaakt had. Die dus zijn eigen dingen zijn. But the people who were his own received him not. Maar de mensen die dus van hem waren, wilden hem niet ontvangen. He had made man. En hij had hun ook gemaakt. He came to man. Hij kwam naar de mensen toe. And man received him not. En de mensheid wilde hem niet ontvangen. But to as many as did receive him. Doch, allen die hem aangenomen hebben, to them gave he the right to be children of God. Hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. I'm tempted to stay with that word right. Ik ben, ik wil graag stilstaan bij dat woordje macht, macht gegeven. In the Greek it is authority. In het Grieks is het uh, ja, het is macht eigenlijk. A legal authority. Een wettelijk recht. Macht. To be a child of God is to have conferred upon us a legal authority. Om een kind van God te zijn betekent dat wij op ons hebben de, een, 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 wettelijke, een wettelijk recht. Macht. We are not illegitimate children, we are true sons. Wij zijn geen buitenechtelijke kinderen, wij zijn waarachtige zonen. With all the rights of true sons. Met al de rechten van werkelijke zonen. Do you see what that implies? Ziet u wat dat inhoudt? No one but these born of God have divine rights. 
niemand dan deze die vanuit God geboren zijn, hebben uh, goddelijke rechten. All the children of Adam have lost their rights. De kinderen van Adam hebben hun rechten verloren. They have lost all that they ought to have as God's children. Zij hebben alles verloren wat zij eigenlijk oorspronkelijk moesten hebben als Gods kinderen. As children of Adam we have no claims upon God whatever. Als kinderen, als afstammelingen van Adam hebben wij geen rechten op, op Gods rechten. But those who receive Christ, maar zij die Christus ontvangen hebben, have all those divine rights restored to them. Hebben al deze goddelijke rechten uh, opnieuw verworven. Later on, an apostle will put it this way. Een eindje verder zal een de apostel dit zeggen. We are heirs of God and joint heirs with Jesus Christ. Wij zijn erfgenamen van God en mede erfgenamen met Jezus Christus. That means that all our rights as sons of God have been restored in Christ. Dat betekent dat al onze rechten als zonen van God zijn in Christus weer opnieuw ons deel geworden. That is something of what we have come into in Christ. Dat is waar wij in die positie zijn wij gekomen toen wij in Christus kwamen. That is something of what has come in with Christ. Dat is wat met Christus gekomen is. But that is only by the way. Dat is alleen maar een zijpaadje. Let us go on. Laat ons verder gaan. This eternal thought of God which took expression in his son Jesus Christ. Deze eeuwige gedachte van God die tot uitdrukking kwam in zijn zoon Jezus Christus. Is the thought of not, not to an old kind of man. Is de gedachte van niet geschreven over een geslacht van mensen. Jesus Christ says no to a certain kind of man. Jezus Christus zegt niet nee tot een zeker uh, uh, mensengeslacht. All the children of Adam now lie under the great no of God. Alle afstammelingen van Adam zijn besloten onder het grote nee van God. I'm speaking to your experience. Ik spreek tot uw ervaring. If you know anything about having the spirit of Jesus Christ. Als u er iets van weet wat het betekent de geest van Jezus Christus te hebben. One side of your spiritual education is just this. Een gedeelte van uw geestelijke opvoeding heeft juist hiermee verband. Inside of you the Holy Spirit says no to a lot of things. In uw binnenste zegt de Heilige Geest nee tegen een hele hoop dingen. You speak in a certain way. U, spreek, u spreekt op een bepaalde manier. Do you get away with it? En gaat dat goed? Or do you not very soon feel something inside of you saying no, not that way? En vindt u niet uit dat er dan iets in u is dat zegt nee, niet op deze manier? Of course, it is not all negative. Natuurlijk, het is niet allemaal negatief. But for the moment, we're dealing with the negative. Maar op het ogenblik uh, uh, is, heeft dit betrekking op het negatieve. The spirit of Jesus Christ says no to a whole kind of man. De geest van Jezus Christus zegt nee tegen een mensengeslacht. And what we have to learn in Christianity is that to which Christ says no. En wat wij te leren hebben in ons christendom is te ontdekken waar Christus nee tegen zegt. Jesus Christ crucified is the end of a kind of man. Jezus Christus en dien gekruisigd is het einde voor een zeker menselijk race, uh, geslacht. Of course, that is representatively. Dat is representatively. Annie? As a representative. 
Ja, vertegenwoordigend. As representing this kind of humanity which he came to put away. Als vertegenwoordigend dit menselijk geslacht die hij weggedaan heeft. So the coming in of Jesus Christ says not to a whole kind of man. Daarom het komen van Jezus Christus zegt nee tegen een hele hoop dingen van uh, de mens. But in himself, in himself, he is God's but. Maar in zichzelf is hij Gods maar. He is God's great yes as to man. Hij is Gods grote ja waar het het mensengeslacht betreft. I suppose it is not too often that we enjoy the yes. <laughs> Ik veronderstel dat het niet zo heel vaak is dat wij, dat, uh, dat wij ons verheugen in dat ja. We have a lot of experience of the not. Wij hebben een hele hoop ervaringen van dat nee. I find a lot of Christians who seem to enjoy the not. Ik, uh, uh, ik schijn een hele hoop christenen te ontmoeten die dat nee prettig vinden. I wonder if you know what I mean. Ik vraag me af of u begrijpt wat ik bedoel. Oh, how difficult it is to get a lot of Christians to forget themselves. Oh, wat is het moeilijk om uh, christenen te vinden die zichzelf vergeten. They're just about as miserable as anybody could be. Zij zijn even miserabel als ieder andere mens van de wereld. But they're always hugging their miserable self. Maar zij, uh, zij blijven altijd rondlopen. Uh, ze hebben hun, hun eigen zelf erg lief. They seem to love to talk about their misery. <laughs> zij, zij vinden het prettig om over hun misère, over hun problemen te, te vertellen. When they pray, they're always telling the Lord what miserable people they are. Als ze bidden, dan zeggen ze altijd tegen de Heer wat een, wat een vervelende mensen zij zijn. Wat een miserabele mensen ze zijn. Oh Lord, what a, what a poor thing I am. Oh Heer, wat ben ik toch arm. Just look at me Lord, I'm oh. no good. Oh Heer, kijk eens naar mij, ik ben helemaal niet goed. And they just cling to that, you can't give them to give it up. En zij, zij klemmen zich daaraan vast. Je kunt hen niet te brengen om dat op te geven. They always love to be miserable. Zij houden er haast van om miserabel te zijn, om vervelend te zijn. So the Lord doesn't do anything. En dan doet de Heer niets. If he does anything at all, he said, well, you know, uh, that's what I told you 2000 years ago. <laughs> Het enige wat hij doen kan is zeggen, wel, dat is nu precies wat ik je 2000 jaar terug verteld heb. And I have never changed my mind about you. En ik, heb, ik ben nooit van gedachten veranderd aangaande jou. It was your miserable wretched self that I put to the cross because I knew how miserable it is. Dat is je eigen miserabele ik. En dat heb ik aan het kruis gebracht. Want ik weet hoe, hoe verkeerd dat is. Hoe hopeloos dat is. We do not enjoy the but enough. Wij... wij uh, verblijden ons niet genoeg in het maar. But it does work this way. Maar het werkt op deze manier. If we do something that pleases the Lord. Als wij iets doen wat de Heer wel behagelijk is. We know it inside. Dan weten wij dat ook binnenin. We know that the spirit of Jesus Christ is saying yes that's right. Wij, wij weten dat dan ook de geest van Jezus zegt, ja, dat is goed. That is the way of peace. Dat is de weg van ware vrede. That is the way of joy. Dat is de weg van blijdschap. It's this Christ who is the difference in us. Het is Christus die het grote verschil in ons is. And I repeat, our whole spiritual education is to learn those two sides of Christ. And ik wil het herhalen. Het is onze christelijke ervaring om deze uh, twee zijden van Christus te, te leren onderkennen. To learn what 
Jesus says no to. Om te onderkennen, om te leren waar Jezus nee tegen zegt. I must stay here a minute. Ik moet hier een ogenblikje bij stil blijven staan. The thing that is surprising me so much today. Wat mij uh, vandaag zo, zo verwondert is, is how very little many Christians know of this speaking of Jesus inside. Dat wat mij verbaast is dat zo weinig christenen in deze tijd dat spreken van Jezus in hun binnenste kennen. It's not true here. Dat is natuurlijk hier niet zo het geval. But it is true very largely. Maar over het algemeen is dat waar. Especially of our young Christians in these days. Uh, speciaal waar het betreft de jonge christenen van deze tijd. They can behave. Zij kunnen zich gedragen. They can dress. Zij uh, kleden zich. Perhaps I ought to say not dress. Misschien moet ik zeggen, zij kleden zich niet. They can get themselves up. Zij uh, kunnen zich heel mooi opmaken. And in the word of God, there is a definite statement about that. And in het woord van God is een hele duidelijke uitspraak aangaande dit. And yet these young Christians don't seem to know what is in the word of God. En toch, deze jonge christenen schijnen niet het woord van God te kennen. Shall I cite the scripture? Zal ik uh, de schrift erbij aanhalen? Here is the word of God. Hier is het woord van God. Let your women adorn themselves in modest apparel. Laat uw vrouwen zich waardig kleden. You know, I think modesty has left this world very largely. Ik denk dat dat woord van waardig gekleed zijn uh, deze wereld helemaal uh, uit is. Of course, this, this doesn't apply here, but I'm speaking about a principle. Uh, dit heeft geen betrekking op, op u hier, maar ik spreek over, over iets principieels. I look at many of these Christians. Als ik deze verschillende christenen bekijk. And I say, where is the Lord in them? En me afvraag, waar is de Heer in hen? Why is not the Lord putting his finger upon this and that and saying... Not. Waarom kan de vinger Gods in hen niet aanwijzen en zeggen dit niet en dat niet en dat niet? That is what he came into this world for. Dat is waarom hij hier in deze wereld kwam. To bring in an altogether new order. Om een totaal nieuwe orde te brengen. An entirely new order of consciousness. Een hele nieuwe orde of geweten, van geweten. Now we come to the cross of the Lord Jesus. Nu komen wij bij het kruis van de Heer Jezus Christus. And we were saying last night that the cross of the Lord Jesus stands between two distinctly different orders. En wij hebben gisteravond gezegd dat het kruis van de Heer Jezus Christus staat tussen twee totaal verschillende ordes. On the one side, the cross says no to a whole creation. Aan de ene kant zegt het kruis nee tot een hele schepping. I do not think it was just an happening when Jesus died that darkness came over the face of all the earth. Ik geloof dat het beslist geen toeval is dat toen Jezus stierf er donkerheid over de aarde kwam, duisternis. Heaven closed its light. Sloot het licht toe toen Jezus stierf. What did that mean? Wat betekent dat? Or you just read it. U, u leest het in de Bijbel. You say, well, when Jesus died, 
The sun hid its face. Wel, toen de Heer Jezus stierf, toen zagen ze de zon niet. There was darkness over all the earth until the ninth hour. Het werd helemaal donker tot het negende uur. But what did it mean? Maar wat is de betekenis daarvan? You have gone back before the creation. Het betekent dat u teruggegaan bent van voor de schepping. What do we find before the creation? Wat vinden wij van voor de schepping? And darkness was over the face of the deep. Daar vinden wij dat de duisternis uh, broedde over de wateren. The work of God had not begun in creation. Het woord van God was nog niet in de schepping uh, gekomen. In the death of the Lord Jesus, you've gone right back. In de dood van de Heer Jezus gaan wij helemaal terug naar dat punt. The work of God in the new creation has not yet begun until Jesus rises from the dead. Het werk van God is nog niet begonnen dan toen Jezus opstond uit de doden. Everything is put back into darkness with the death of the Lord Jesus. Alles is in duisternis gehuld bij de dood van de Heer Jezus Christus. Everything will come up into life, light when he rises from the dead. And alles werd licht toen hij opstond uit de doden. It is not a very clever observation. Het is geen erg knappe, vernuftige uitvindsel. That the gospel by John begins with exactly the same words as the book of Genesis begins with. Dat het dat het begin van het evangelie van Johannes hetzelfde is als het begin van Genesis. Genesis 1, 1, in the beginning, God. Uh, Genesis 1, vers 1, in het begin, John, van de beginnen, God. John, John 1, 1. Uh, Johannes 1, vers 1. In the beginning. In het begin. The word. Het woord. God. God. In the beginning, God. In het begin, God. Therefore, daarom, John is the spiritual counterpart of Genesis. Daarom is Johannes de geestelijke uh, tegenvoeter van uh, Genesis. What Genesis was in the natural creation. Wat Genesis was. In de natuurlijke schepping. John is in de spiritual creation. Is Johannes in de geestelijke schepping. So that when we come to John's gospel, we are on the line of a new creation. Dus als wij komen aan het begin van het Johannes evangelie, dan zijn wij in een nieuwe schepping. What is the crown of the creation? Wat is de kroon van deze schepping? The crown of the old creation was man. De kroon van de oude schepping was de mens. Crown of the new creation is Christ. De, de kroon van de nieuwe schepping is Christus. A new man. Een nieuwe mens. Now I've got out into a tremendous realm. Nu ben ik in een, een geweldig gebied aangeland. And I must somehow break it up. En eigenlijk moet ik dit nu afbreken. We've already been here an hour. We zijn hier al een uur geweest. Or nearly an hour. Bijna. So I come to one very important point. Daarom kom ik nu, uh, land ik aan bij een heel belangrijk onderwerp. I think I yet have a little time in this conference to say some more. Ik denk dat ik nog meer tijd heb om iets te zeggen. I'm going to ask you a question. Ik wil u een vraag stellen. Now you have to think hard. En nu moet u maar heel goed nadenken. You have to put a cold towel around your head. <laughs> u moet een koude handdoek om uw hoofd binden. What is the supreme issue in all the Bible? Wat is het belangrijkste doel in de gehele Bijbel? What does the whole Bible amount to in one thing? Waar uh, mondt de hele Bijbel als het ware in uit. In één ding. 
Because there are thousands of things in the Bible. Daar zijn natuurlijk duizenden onderwerpen in de, in de Bijbel. But what does the whole Bible relate to? Maar waar heeft de hele Bijbel betrekking op? There is such a thing. Daar is zoiets, zoiets bepaalds. What is it? Wat is dat? The new creation. Is no. No. The work of Christ in the church. No. No. The glorification of the Father. My life. No. These are all related. Dit zijn allemaal, dit zijn allemaal onderwerpen. Now he has received the promise. No. No. Het is Christ, uh, Christ. No. <laughs> They're all related. Ze hebben allemaal, al die dingen die u noemt hebt, staan er wel mee in verband. De cross. Dat is related. Het heeft ermee te maken. A whole world full of people who all know the life of the Lord Jesus. That's a part of it. That's that's a that's a gedeelte ervan. Uh, the new in Jerusalem. <laughs> well, I think you're all over the place. <laughs> <laughs> of course, all these things are right. All these things that you noemt, they are all well waar. But you have not got to the point yet. Maar u bent nog niet op dat werkelijke punt aangeland. What is the one all governing thing through the whole Bible? Wat is het alles beheersende onderwerp door de gehele Bijbel? Now I tell you. Nu vertel ik het u. Right standing with God. Om volkomen recht te staan, om volkomen in harmonie te zijn met God. How can man have right standing with God? Hoe kan een mens volkomen in harmonie zijn met God? We have a word for it, haven't we? Wij hebben daar een woord voor, niet waar? It's the great word. Het is het grote woord. It's the word righteousness. Het is dat woord rechtvaardiging. Of course, that's a theological word. And that is a theologisch word. That's a word of Christian doctrine. That is a word van christelijke leerstelling. Oh, but it is infinitely more than that. Maar het is oneindig veel meer dan dat. From Genesis to Revelation, the one question is right standing with God. Van Genesis tot openbaring is dat grote woord om in werkelijke harmonie met God te zijn. There is God. Daar staat God. He is over all. Hij is, hij is over iedereen. Hij staat boven iedereen. God perfect in holiness. God uh, perfect, volmaakt in heiligheid. Perfect in every way. Volmaakt in ieder aspect. How can man stand in God's presence? Hoe kan een mens in Gods tegenwoordigheid staan? On right ground. En dan op, op de goede grondslag. And say, I have a right to be here before God. En om dan te kunnen zeggen, ik heb recht om hier voor God te verschijnen. That is the meaning of righteousness. Dat is de bedoeling van uh, uh, rechtvaardiging. It is right standing with God. Het is, uh, ja, ja, in de rechte verhouding tot God staan. Is not that your concern? Is dat niet uh, uw, uw, het belangrijkste waar het op aankomt? Every day, iedere dag, this question arises. Komt deze kwestie, komt deze vraag naar boven? Being right with God. Ben ik in harmonie met God? Sta ik recht be voor able, hem. Be able to stand up before God and say, I am quite right. Om op te staan voor God en te zeggen, het is goed met me. 
There is no fault that God can find in me. Daar is geen fout die God in mij kan aanwijzen. Isn't that tremendous? Is dat niet iets geweldigs? You see, because Adam sinned as he did. Zie u, Adam die zondigde. He put the whole race out of God. Bracht daardoor het hele mensengeslacht buiten God. The whole race in Adam has no right standing with God. Het hele geslacht in Adam staat niet recht voor God, is niet in harmonie met God. Our New Testament says there is none righteous. Het, de Bijbel zegt daar is geen één die rechtvaardig is. No, not one. Nee, niet één. Put it in this other way. Uh, zeg het op een andere manier. There is not one who has a right standing with God. Daar is niet één die in een rechte, goede verhouding tot God staat. That's the issue of the Bible. Dat is het onderwerp. Dat is de uitkomst van de Bijbel. How can that be changed? En hoe kan dat veranderd worden? Tremendous thing, isn't it? Dat is een geweldig onderwerp, niet waar? Oh, what a marvelous thing if you and I were able to say. Wat is het geweldig als u en ik in staat zijn om te zeggen. Today I can stand before God. Vandaag kan ik voor God staan. Without any condemnation. Zonder enige veroordeling. Do you think that's too much? Denkt u dat dat te veel is? Too much even to think of. Te veel om over te denken. No, that is what Jesus came to do. Nee, want dat is wat Jezus, uh, wat Jezus volbracht heeft. We are made accepted in the beloved one. Wij zijn in de geliefde door God aangenomen. Let us draw near in full assurance of faith. Laat ons toetreden met volle vrijmoedigheid van het geloof. The whole gospel is just this. Dat is het evangelie. Dat is de blijde boodschap. That the righteousness of God is given to us through faith in Jesus Christ. Dat de rechtvaardigheid van God ons gegeven is door Jezus Christus. Right standing with God is given to us through faith in Jesus Christ. Om recht voor God te staan, dat is mogelijk door het geloof in Jezus Christus. And of course you at once begin and go back the other side of the cross again and say, but what about my sin? And dan Laten we even weer teruggaan naar die andere kant van het kruis. En je zegt, oh, maar, uh, maar wat aangaande mijn zonde. What about all my faults and my failings? Uh, wat nu moet ik doen met al mijn fouten en al mijn tekortkomingen? What about all the things that I do wrong every day? Uh, oh, nu, wat moet ik dat doen met al die dingen die ik dagelijks fout doe? Is that not a contradiction? Is dat geen tegenstelling? Well, you don't know your New Testament if you think that's a contradiction. Well, dan kent u het Nieuwe Testament niet als u uh, denkt dat dat een tegenstelling is. The Lord has never said anywhere that you and I are perfect in ourselves. De Heer heeft nergens gezegd dat u en ik volmaakt zijn in onszelf. But he has said we are perfect in Christ. Maar hij heeft gezegd dat wij volmaakt zijn in Christus. In Christ we inherit Right standing with God. In Christus hebben wij uh, de mogelijkheid georven om recht te staan, om vrijmoedig te staan, goed te staan voor God. And this becomes the battleground of the whole Christian life. En dat is het gevechtsterrein voor het hele Christenleven. What is the nature of the battle of the Christian life? Wat is de natuur van het gevecht? In het christenleven. 
The battle is with the one who wants to get us onto the ground that is not right standing with God. De strijd is uh, met degene die ons daar wil brengen waar wij niet recht voor God staan. The devil tried to get in between the Lord Jesus and his father. De duivel heeft geprobeerd om tussen de Heer Jezus en zijn vader in te komen. And he will try to our very last breath to get in between us and the Lord Jesus. En de duivel zal ook proberen tot onze laatste snik toe om te komen tussen ons en de Heer Jezus. He is the great accuser of the brethren. Hij is de grote veroordeler, aanklager van de broederen. You have only got to do one wrong thing. U hoeft maar één dingetje verkeerd te doen. And the devil will jump in at once. En de duivel springt er ogenblikkelijk op in. And he will seek to bring you under condemnation. En hij zoekt om u uh, onder veroordeling te brengen. To bring you onto the ground of judgment again. Om u daar te brengen waar u veroordeeld staat. Remove you from your right standing with God by faith. Om u af te brengen van dat recht staan voor God in het geloof. This is a tremendous spiritual battle. Dat is een geweldige geestelijke strijd. And the, the, the battle of the Christian is to keep on his own right ground in Christ. En het, 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 het strijdveld van de Christen is om daar te blijven waar hij recht staat door zijn geloof in Jezus Christus. You make a mistake. U maakt een, een vergissing. You do something wrong. U, u, u doet iets verkeerds. What are you going to do about it? Wat gaat u ermee doen? Well, what about that? Well, wat moeten we ermee doen? You have two things that you can do. Daar zijn twee mogelijkheden. You can listen to the devil. U kunt luisteren naar de duivel. And you will say, well, there you are. Well, just, just the same all over again. Salvation makes no difference. Wel, zal hij zeggen... Uh, daar ben je nou, daar sta je nu. Uh, uh, dat, dat gered zijn maakt helemaal geen verschil in je leven. Something goes wrong in your life. Iets gaat er verkeerd in uw leven. You get some trouble. Uh, u komt in moeilijkheden. You have some suffering. U hebt, zo, uh, u hebt wat lijden te verduren. <coughs> What is the next thing that happens? Wat is het, het volgende wat er gebeurt? You don't hear a voice. But you feel a voice. U hoort geen stem, maar u voelt een stem. And that says, that's because the Lord doesn't love you. En dat, uh, die stem zegt, dat is omdat de Heer je niet lief heeft. That is because the Lord has left you. Het is omdat de Heer jou verlaten heeft. That is the punishment for your sin. Dat is nu de straf van je zonde. You know where that leads, don't you? U weet waar dat naartoe leidt, niet waar? The Christian life is full of cul-de-sacs. <laughs> het christenleven is vol van, ja, het is een doodlopende straat, als het ware. Weet u wel, een straat waar, waar je niet verder kunt. You know what that is, don't you? U weet wat dat is. Somewhere up here that leads nowhere. Uh, u gaat een straat in en daar staat, daar staat aan het eind dat het een doodlopende straat is. U kunt niet verder. A dead end. Een dood einde. And if you want to get anywhere, you've got to come out. En als u ergens anders naartoe wilt, dan moet u uit die straat komen om daar te willen komen. Elijah got up one of those side streets. Elijah, uh, Elisa kwam in, in een van deze dode straten. He threw himself do- down under the juniper tree. Hij wierp zichzelf neer onder die Geneverbeststruik daar in de woestijn. And he said, it's enough, oh Lord, take away my life. En hij zei, ach heer, nu is, het, nu is het wel voldoende, neem nu alstublieft mijn leven. I'm no better than all the others. Ik ben niet beter dan ieder ander. I'm a bad, worthless fellow. Ik, uh, ik ben een nutteloze kerel. What did the Lord do? Wat, wat deed de heer? 
Did the Lord get under the juniper tree with him? Ging de Heer ook onder de juniperbest struik met Jezaja en met uh, Elisa? Say poor old Elijah. Arme oude Elisa. I'm very sorry. Elia, ik, uh, ik, ik heb zo medelijden met je. No, the Lord didn't do that and didn't nee. say that. Nee, de Heer deed dat, deed dat absoluut niet. He said, come out of that, Elijah. Hij zei, kom eruit, Elia. We are going on. We gaan verder. We are not going up side streets. We gaan niet die doodlopende straten in. We are not on a, do- on a dead end. We komen niet bij een doodeinde waar we niet verder kunnen. Come out of your cul-de-sac. Kom uit, uit die straat die doodloopt. Now if you listen to the devil talking to you about your sufferings or your sins, that's where you will be. Dat is, in die doodlopende straat zal het zijn, als u luistert naar de duivel die u vertelt over uw zonden. What is the other thing you can do? Wat is het, uh, de and, het, het, het andere wat u doen kunt? Oh no, you will not say, that wasn't sin. U, u zult zeker niet zeggen, oh, dat was helemaal geen zonde. I was not wrong. Ik, ik was helemaal niet verkeerd. You will not begin to excuse yourself. U wilt, er, uh, u wilt niet uzelf verontschuldigen. You will say that was wrong. U zult eenvoudig zeggen, ja, het was verkeerd. And Lord, I'm sorry for it. En Heer, uh, het spijt me ontzaglijk. Forgive me. Wilt u mij vergeven? Put that under the blood of Jesus. Wilt u dat onder het bloed van Jezus brengen? Then what happens? En wat gebeurt er dan? Lord says, all right, come on, we'll go on. Dan zegt de Heer, dat is goed. Nu laten we verder gaan. Of course you don't hear it like that. Natuurlijk, u hoort het niet zo. But you know it's true. Maar u weet dat het waar is in uw hart. That is the battle of the spiritual life. Dat is de strijd van het geestelijk leven. Now there's so very much more that I want to say about this. Er is heel veel meer wat ik hierover zeggen wil. But I think you've had enough for this afternoon. Maar voor vanmiddag hebt u denk ik voldoende gehad. Do you see what has come in with the Lord Jesus? Ziet u wat gekomen is toen de Heer Jezus Christus kwam? Are you beginning to see what we have come into in the Lord Jesus? Begint u te zien uh, wat het heerlijke is toen wij in Christus kwamen? We have just got onto the line of the new creation. Wij zijn net aan het begin van de nieuwe schepping gearriveerd. Where does the new creation begin? Waar begint de nieuwe schepping? It begins with a man who is now in right standing with God. Het begint met een mens die nu recht staat, die nu in harmonie is met God. We inherit that in Jesus Christ. Dat hebben wij in Jezus Christus georven. It is our birthright. Dat is ons geboorterecht. To stand right with God because we inherit His righteousness. Om recht te staan voor God, want wij hebben Zijn rechtvaardiging georven. That little phrase does mean so much to me. Die, dat, dat kleine zinnetje betekent heel veel voor mij. I hope it means as much to you. Ik hoop dat het ook voor u veel betekent. The righteousness of God, which is ours through faith in Jesus Christ. De rechtvaardigheid Gods, welke de onze is, door geweldig. Don't you agree that we Christians need to understand our Christianity better? Uh, vind u niet dat wij ons, ons, ons christen zijn beter moeten begrijpen? The devil is making a lot of trouble for us because we don't understand our Christianity. De duivel geeft ons heel veel moeite omdat wij ons christen zijn niet begrijpen. Well, this is only the beginning. En dit is alleen maar het begin. May the Lord make this mean something to us. Mag de Heer dit voor ons van grote betekenis maken. Two to five.